வணக்கம் இந்த புதியதோர் தொடக்கம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி திருவள்ளுவர் கூறுவார் ஈன்ற பொழுது பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் ஒரு தாய்க்கு தன் குழந்தை தன்னை விட சிறந்தது என்று பிறர் கூறுவதை கேட்பதில்தான் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நாம் குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது இதை பற்றி பேச இருக்கிறோம் இதை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தர வந்துள்ளார் நமது பிரம்மகுமாரி சகோதரி விஜயலட்சுமி அவர்கள் இவர்கள் ராஜயோகா பயின்றும் பயிற்றுவித்தும் வருகிறார் கடந்த பத்து ஆண்டு காலமாக தன்னை முழுமையாக இந்த இறை சேவையில் அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளார் வணக்கம் சிஸ்டர் வணக்கம் ஓம் சாந்தி இப்ப வந்து கடந்த சில வாரங்களாக ஆரோக்கியமாக குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பது இதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ பெற்றோர்களுக்குள்ள என்னென்ன குணங்களை பெற்றோர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல குழந்தைகளை இந்த சமூகத்திற்கு கொடுப்பதற்காக இதை பற்றி ஒரு விளக்கம் தர முடியுமா கண்டிப்பாக நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டார் போல் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் முன் நல்ல ஒரு மாதிரியாக இருக்கின்றார்கள் ஆங்கிலத்தில் அதை நாம் ரோல் மாடல் என்கின்றோம் ஆக நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்திற்கு தர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் தனக்குள் நிறைய நற்பண்புகளை முதலில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது ஆக பெற்றோர்கள் தங்களுக்குள் முதலில் கொண்டு வர வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பண்பு என்ன வேண்டும் என்னவென்றால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை ஏனென்றால் குழந்தைகள் பல நேரங்களில் பல விதமாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எப்பொழுதும் ஒரே போல் இருப்பது கிடையாது அப்போது சில நேரம் நமக்கு கேள்வி வருகிறது ஏன் என்னுடைய குழந்தை இப்படி இருக்கிறார் ஆனால் நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு குழந்தை என்பது ஒரு சிறிய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் சக்தி அதை நாம் ஆன்மீக பாஷையில் ஆத்மா என்கின்றோம் ஆக இந்த ஆத்மாவானது பல பிறவிகளில் இது போன்று பல இடங்களில் இருந்துவிட்டு வந்திருக்கின்றது ஸோ அது அந்த குழந்தை எங்கெல்லாம் இருந்துட்டு வந்திருக்கோ அந்த இடங்களில் நடந்த விஷயங்களினுடைய பதிவுகளை அதை நாம் சம்ஸ்காரம் என்று சொல்வோம் அல்லது பழக்க வழக்கம் என்று சொல்லலாம் அந்த பதிவுகளை அந்த குழந்தை இங்கே எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ அந்த பதிவுகள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது அது எல்லாமே அது இந்த பர்த்தில் இந்த உடலில் அது வெளிப்படுத்துது ஆக வித்தியாசம் என்பது நிச்சயமாக இருக்க தான் செய்யும் இந்த இடத்துல நான் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதற்கான ஒரு நல்ல உதாரணத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த இயக்கத்தினுடைய நிறுவன தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் பிதாஸ்ரீ பிரஜாபிதா பிரம்மா பாபா என்று நாம் சொல்வோம் ஆக பிரம்மா பாபா எப்பொழுது இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்பொழுது இந்த இயக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் இருந்திருக்கின்றனர் அதில் சிறியவர்களும் இருந்தார்கள் பெரியவர்களும் இருந்தார்கள் குடும்பமாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அங்க எத்தனை பேரினுடைய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் சம்ஸ்காரங்கள் வெளிப்படுகின்றன ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தவங்க கிடையாது எல்லாருமே வேற வேற பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க அவர்களுடைய படிப்பு வெளி உலகத்தினுடைய அனுபவம் தொழில் அனுபவம் இது எல்லாமே வேற வேற அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குழந்தைகளினுடைய கல்வி அறிவு வேற வேற இப்போ எத்தனை பேருடைய விஷயங்களை அவர் பார்க்க நேர்ந்திருக்கும் ஆனால் அவர் எதை பார்த்தார் என்றால் இவர்கள் அனைவரும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது அதாவது உடலை பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் சிறியவர்கள் இவர்கள் பெரியவர்கள் என்ற வித்தியாசம் வரும் ஆனால் உடலை பார்க்காமல் இதுவும் ஒரு ஆத்மா ஆக இந்த ஆத்மா இது மிகவும் பழைய ஒரு ஆத்மா இதுவும் ஒரு பூர்வீகமான ஆத்மா அதனால இந்த ஆத்மாவுக்குள்ள நல்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றது ஏன்னா ஒரு ஆத்மான்னு பார்க்கும் பொழுது ஆத்மாவினுள் ஏழு விதமான குணங்கள் இருக்கின்றது அன்பு அமைதி ஆனந்தம் சுகம் 
சாந்தி சக்தி தூய்மை என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆக இந்த குணங்கள் ஒவ்வொருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றது ஆக அவர் எதை பார்த்தார் என்றால் இவர்களுக்குள்ளும் இந்த குணங்கள் இருக்கின்றன என்னுடைய கடமை இவர்களை இந்த குணங்களை உடையவர்களாக நாம் மீண்டும் மாற்ற வேண்டும் ஆக அவர் முன்னால் இந்த குழந்தைகளினுடைய சில பல குறைகள் தெரியவே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு அந்த ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் இருந்தது அந்த தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கும் பொழுது இவர்களுடைய எதிர்காலத்தை அவர் பார்க்கிறார் இவர்கள் அனைவருமே தன்னுடைய உயர்ந்த அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த தொலைநோக்கு பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இவர்களுடைய முழுமையான நிலை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அதன் பின் அவங்களுக்கு என்ன மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டுமோ அதை நாம் கொண்டு வர முயற்சி செய்யலாம் கண்டிப்பாக அதையும் அவர் எப்படி செய்திருந்தார் என்றால் இவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய விசேஷ தன்மையை அவர் தன்னுடைய புத்தியில் கொண்டு வந்தார் அதாவது இதை நம்ம ஆன்மீக பாஷையில சொல்லும் பொழுது அன்பாக இருப்பது மற்றும் விலகி இருப்பது என்று சொல்லலாம் பொதுவாக நம்ம இதை அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிட்டாச்மெண்ட் விலகி இருப்பது எனக்கூடிய ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் சரி இவங்களை விட்டுட்டு நம்ம விலகினும் போல இருக்கு இவங்களை கேர் பண்ணக்கூடாது நிச்சயமாக அந்த மாதிரி கிடையாது எதிலிருந்து நான் விலக வேண்டும் அந்த குறை எது பலகீனமாக உங்கள் முன்னால் பிரத்யக்ஷமாக தெரிகிறதோ அதிலிருந்து என்னுடைய புத்தியை விளக்க வேண்டும் ஆனால் தெரியுது உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த குழந்தை என் முன்னாடி இருக்கு இந்த குழந்தைய பற்றிய ஏதோ ஒரு ஒரு குறைய ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை இன்னொருத்தர் வந்து சொல்றாங்க ஸோ இது எனக்கு தெரியுது ஆனால் நான் அதை புத்தியில கொண்டு போகிறதில்ல பட் என்னுடைய கவனம் எல்லாம் இந்த ஆத்மாவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் என்ன அந்த நல்ல விஷயங்கள் நான் புத்தியில் கொண்டு வரும் பொழுது என்னுடைய பார்வை அந்த ஆத்மாவிற்காக மிக மிக நல்ல எண்ணங்கள் நிறைந்ததாக சுபமான எண்ணங்கள் நிறைந்ததாக சுப ஆசைகள் நிறைந்ததாக இருக்கும் இதை நம்ம ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம்னா குட் விஷஸ் அப்படிங்கிறோம் ஏன்னா நம்முடைய அந்த சுப எண்ணங்கள் சுபமான ஆசைகள் தான் அந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கிறது ஆக எந்த குழந்தை பிரம்மா பாபா முன்னாடி போனாலுமே அவர்கள் எல்லோருமே ஒன்றை போல அனுபவம் செய்தது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இவர் அனைவரையும் யார் எப்படி இருந்தாலுமே அனைவரையும் சமமாக பார்க்கக்கூடியவர் இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இவங்க சரியில்லை இவங்க ரொம்ப படித்தவங்க இவங்க படிக்காதவங்க இவங்க பணக்காரங்க இவங்க ஏழைங்க ஏன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் அப்படின்னும் போது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இதில் எல்லாருமே இருக்காங்க நல்ல பணக்கார ஃபேமிலியில் வந்தவங்களும் இருந்தாங்க ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்களும் இருந்தாங்க பட் யாருக்காகவுமே அவருடைய பார்வையில் என்ன அளவில் கூட ஒரு சிறிய அளவில் கூட எந்த ஒரு மாற்றமுமோ ஒரு பாகுபாடுமே இல்லை இதற்கான காரணம் என்னென்னா ஒரு நிச்சயமான ஒரு உண்மையை ஒரு சத்தியத்தை அவர் புரிந்து கொண்டிருந்தார் அது எதுவென்றால் இந்த ஆத்மா எனக்கூடிய உணர்வு நீங்க சொன்னது ரொம்ப சரின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல நான்கு குழந்தைகள் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் வந்து படிப்புல ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு குழந்தை பார்த்தா ஓவியம் நல்லா வரையும் ஒரு குழந்தை பார்த்தா நல்ல நாட்டியம் ஆடும் ஸோ எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு பெற்றோர்கள் நினைத்தால் அப்ப அது தோல்வியை தான் தரும் அவசியமே இல்லை இந்த ஆத்மா எனக்கூடிய பாடத்தில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் ஒவ்வொருவருடைய குணாதிசயம் வேற ஆக அந்த முந்நூற்றி ஐம்பது பேரில் கூட ஒவ்வொருத்தரிடமும் ஒவ்வொரு விசேஷத்தன்மை இருந்தது இவர்கள் அனைவருமே இறைவனினுடைய சேவைக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவர்கள் ஆக ஒவ்வொருவருடைய அந்த ஒரு பங்கும் அந்த இறைவனுடைய காரியத்திற்கு செலுத்த முடிந்தது அதில் சில பேர் வந்து உள்ள ஸ்தூல காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சில பேர் பிறருக்கு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சிலர் உடல் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இதையும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இவர்கள் அனைவரினுடைய அந்த ஒரு விரல் எனக்கூடிய அந்த உதவியை நாம் பெற வேண்டும் எல்லாரையும் இந்த இறைவனுடைய காரியத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஆக இந்த ஒரு மனப்பான்மை வரும் பொழுது ஒருவரை மற்றவரோடு எப்பொழுதுமே நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதே கிடையாது இப்ப எப்படி இந்த ஒரு கையில ஐந்து விரல்கள் இருக்கு இந்த விரல் சிறியதாக இருக்கு இது பெரியதாக இருக்கு இது வந்து வேற மாதிரி இருக்கு நம்ம சொல்றதே இல்லையே பட் இதை நாம ஏத்துக்கிறோம் ஐந்து விரல்களுமே வெவ்வேறு அளவில் இருந்தாலுமே 
ஐந்தும் இருந்தால்தான் நம்மால் இந்த கையை உபயோகித்து ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய முடியும் அதே போல் சிறியவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை இவர்கள் எல்லோருமே சேர்ந்துதான் இந்த ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் இவர்கள் எல்லோருடைய விதவிதமான வித்தியாசமான தனித்தன்மைகள் விசேஷ தன்மைகள் தேவை என்பதை அவர் புரிந்திருந்தார் இந்த வித்தியாசம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஏனென்றால் நான் முன்னாடியே குறிப்பிட்டார் போல் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் வெவ்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்களோடு கலாச்சாரங்களோடு பதிவுகளோடு நல்ல விஷயங்களோடு இங்க வந்திருக்கிறோம் அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது கிடையாது ஆனால் அவரவருடைய விசேஷத்தன்மைக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அந்த விசேஷத்தன்மையில அவர்களை நீங்கள் ஈடுபடுத்தினீர்கள் என்றால் அவர்களுமே முழு மனதாக தனக்கு என்ன ஒரு வேலை அல்லது என்ன ஒரு காரியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அவர்கள் முழுமையாக செய்கிறார்கள் இப்ப ஒரு குடும்பத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க விலகி இருக்கும் தன்மைன்னு சொன்னீங்க இதற்கு என்ன பயிற்சி இருக்கிறது எப்படி பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை அன்பாகவும் நடத்த வேண்டும் விலகியும் இருக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு எளிதான பயிற்சியை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் சிஸ்டர் இந்த விலகியும் அன்பாக இருப்பதற்கு நாம் இன்னும் ஒரு ஆன்மீக ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆன்மீக ரகசியம் என்னவென்றால் நான் எப்படி இந்த வீட்டில் இருக்கின்றேனோ எனக்கு இவர் கணவராக அமைந்திருக்கிறார் எனக்கு இந்த இரு குழந்தைகள் குழந்தைகளாக பிறந்திருக்கிறார்கள் அதாவது நாம் நான்கு பேருமே இந்த ஒரு எல்லையற்ற உலக நாடகத்தில் அவரவருக்கு கிடைத்த பாகத்தை நடித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு ஒரு மனைவி தாய் பெண் மகள் எனக்கூடிய பாகம் கிடைத்திருக்கிறது இப்போ இந்த குழந்தை தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவெடுத்தீங்களா இல்லை இல்லை ஒருவேளை அந்த வாய்ப்பு நம்மிடம் இருந்திருந்தது என்றால் நம்ம கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்டிருந்திருப்போம் இந்த மாதிரியான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குழந்தை எனக்கு வேணும் இப்படி புத்தி இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு ஞானம் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு கல்வி அறிவு இருக்கணும் இவ்வளவு உடல் நலம் இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் கேட்டு நம்ம வாங்கி இருப்போம் ஆக என்னுடைய குழந்தை இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்கல ஆனால் எதனுடைய ஆதாரத்துல அந்த இரு குழந்தைகளும் உங்களுக்கும் உங்கள் கணவருக்குமாக வந்து பிறக்கணும்னு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அவர்களுடைய கர்மத்தினுடைய பலன் ஆக இது இந்த கர்மத்தின் அனுசாரம் தான் அதாவது கர்மம் என்றால் நம்முடைய நல்ல செயல்கள் இதன் அனுசாரம் தான் அவர்கள் இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆக உங்களுடைய பொறுப்பு ஒரு தாயாகவோ ஒரு தந்தையாகவோ உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய பாகம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்ப அதற்காக நீங்க என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய பாகத்தை எந்த அளவிற்கு சரிவரமாக நடிக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நடிக்க வேண்டும் இப்போ நாங்க நாலு பேர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நடிச்சுட்டு இருக்கோம் நானும் நடிக்கிறேன் இன்னொருத்தர் நடிக்கிறாரு அவர் நடிக்கிறது ஒருவேளை உங்களுக்கு சரியில்லைன்னு தோன்றினால் அப்ப நீங்க நடுவில் அவர் என்ன பண்றீங்க ஸ்டாப் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம் பாக்குற ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் இவர் எதுக்கு ஸ்டாப் பண்றாரு பட் அவர் ஏதோ ஒரு டயலாக் ஏதோ ஒன்று பேச வராரு அது உங்களுக்கு பிடிக்கல உங்களுக்கு சரியின்னு தோணலை அதனால நீங்க ஸ்டாப் பண்றீங்க சரி அவர் நீங்க சொன்ன போல மீண்டும் மாத்தி பேசுறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மீண்டும் ஸ்டாப் பண்றீங்க அப்ப பாக்குற ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் இது என்ன இவங்க இவங்களுக்குள்ள பேசிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன நடக்கு தெரியல சோ உங்களுடைய பார்வையின்படி உங்களுடைய பர்செப்ஷன்ல அது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறீங்க ஆக இந்த நேரத்துல நீங்க அதை தடை செய்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நாடகம் ஒரு முழுமையான நாடகமாக பிறர் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நாடகமாக இருக்காது சோ ஒரு நல்ல ரோல்ல நீங்க நடிக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் உங்களோட நடிக்கிறார்களோ அவர்களை அவர்களாக நடிக்க நாம் அனுமதித்தோம் என்றால் உங்களுடைய ரோல் உங்களுடைய பாகத்தையும் நீங்க ஒழுங்காக நடிக்க நடிக்கலாம் ரொம்ப ரசிச்சு நடிக்கலாம் மற்றவர்களுடைய பாகத்தையும் நீங்க ரொம்ப ரசிப்பீங்க அதே போல் இவர்கள் இந்த குழந்தைகள் இந்த வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பதிவுகளை நடிப்பை என்னவா இருக்கணும் என்னவா ஆகணுங்கிறத அவங்க ஆல்ரெடி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நிச்சயம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய அதுல உங்களுடைய லிமிட் என்ன இதை தான் நீங்க இப்ப செக் பண்ணணும் நீங்க அவர்களுடைய பாகத்திற்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா நாம் ஒரு மாவிதையை போடுறோம் ஒரு தோட்டத்துல 
அதை நம்ம வந்து திருப்பியும் வேற மரமா மாத்த முடியாது அதுக்கு வேணும்னா நம்ம தண்ணீர் ஊற்றலாம் நிறைய எரு போடலாம் அத ஒரு வெயில கொண்டு போய் வைங்க அதற்கு என்ன ஒரு சாதனங்கள் தேவையோ அதற்கு என்ன ஒரு வசதிகள் தேவையோ அதை நீங்க செய்து கொடுக்கலாம் ஆனால் அதை இப்படிதான் வளரணும் அது இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கணும்னு நீங்க அதை கண்டிஷன் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அதே போல அவர்களுடைய பாகத்துல உங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல படிப்பை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ நான் என்ன செய்யறேன் அவங்களை ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடுறேன் ஒரு நல்ல டியூஷன் கொடுக்குறேன் வேற என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு வசதிகள் வேணுமோ அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த ஆத்மாவினுடைய கர்மத்தினுடைய பலன் இவ்வளவு தான் படிக்கணும் இவ்வளவு தான் அதனுடைய புத்தியினுடைய சக்தி அதனுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான்னா அதற்கு நீங்கள் பொறுப்பு கிடையாது இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த ஒரு மார்ஜின் வரும்பொழுது நீங்க அந்த இடத்திலிருந்து அந்த ரோல்ல இருந்து ஒரு தாய் எனக்கூடிய ரோல்ல இருந்து நீங்க மென்டலா மனதளவுல விலக வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இதுல யாருக்கு டென்ஷன் அதிகமாகும் பெற்றோருக்கு தான் பெற்றோருக்கு தான் அந்த அந்த டென்ஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ப்ரெஷரை அந்த குழந்தை மேல காட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கும் அந்த பிள்ளைக்குமான உறவு விரிசல் ஏற்படுகிறது ஆனால் இதுல நீங்க அந்த ஒரு ப்ரெஷரை காட்டுவதன் மூலமாகவோ இல்லை நீங்க மன அழுத்தத்துல வர்றதுனாலவோ நீங்க ஆக்கப்பூர்வமாக அங்க ஏதாவது செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது இதைத்தான் சொல்றோம் உங்களுடைய ரோல்ல இருந்து உங்களுக்கான அந்த லிமிட் அந்த எல்லைக்கு மீறி இன்னொருத்தருடைய பாகத்துல உங்களால என்ன செய்ய முடியாதோ அந்த நேரத்தில் அந்த பாகத்தில் இருந்து நீங்கள் சற்று விலகியிருங்கள் நீங்க அதை வந்து விலகி இருந்து ஒரு டிடாச்சா இருந்து ஒரு சாட்சியா நீங்க அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் என்ன செய்யணும் இதே உதாரணத்தை எடுத்துப்போம் ஸோ அவரால் சரியா படிக்க முடியல அப்போ இந்த நேரத்துல என்ன என்னுடைய முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு பங்களிப்பு என்னவாக இருக்கும் என்றால் அவருடைய நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்காக அவருக்கு நாம் அந்த பாசிட்டிவான சக்தியை கொடுக்க முடியும் அந்த ஒரு வேலையை அந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை நீங்க செய்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் எப்படி இருந்தாலும் இனிமேல் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இதை உங்களால் எப்ப செய்ய முடியும் நீங்க அதுல இருந்து விலகினாதான் நீங்க ஆனா ஒன்ஸ் இமோஷனலா அதுல உங்களை இன்வால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே இதுக்குள்ள இந்த ஒரு வலைக்குள்ள போய் நீங்க சிக்கிடுவீங்க உங்களால அவருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்க முடியாம போயிடும் ஸோ இதுதான் விலகுவது மற்றும் அந்த ஆத்மாவின் மீது உண்மையான அன்பு வைப்பது ஏன்னா மீண்டும் நான் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஆத்மாவின் உள்ள சக்தி எனக்கூடிய ஒரு குணம் ஞானம் எனக்கூடிய குணம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது அப்ப உங்க குழந்தைகிட்டயும் அது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வரல அதை எப்படி வெளி கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த குழந்தைக்கு தெரியல பட் இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஞானம் கிடைத்திருக்கிறது இது உங்களுக்கு தெரிய வருது என்னும் பொழுது அதற்கு நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்ப இந்த ஆத்மாவுக்கு நான் சக்திகளை கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த ஞானமாகப்பட்டது அந்த குணமாகப்பட்டது வெளிப்படும் ஸோ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா நம்ம விலகி இருக்கணும்னா ஒரு பார்வையாளரா இருந்து தவறான உணர்வுகளை சேர்க்க கூடாது அப்படின்னா பயத்தை சேர்த்தோம்னா நம்மளுடைய நடவடிக்கையும் மாறிடும் சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக இங்க இருந்து அந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜிய ஒரு தேவையில்லாத ஒரு உணர்வுகளை எண்ணங்களை அந்த குழந்தைக்கு அந்த அந்த சின்ன உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவிற்கு நீங்க கொடுப்பதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைகளை அவர்களை அவர்களாகவே நாம் அன்பால் எதையும் வெல்ல முடியும் அன்பு எனக்கூடியது மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி அப்ப இந்த அன்பு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் ஆனால் இந்த அன்பு மீண்டும் அதே கேள்விக்கு தான் நம்ம வருகிறோம் நீங்கள் யார் மீது காட்ட வேண்டும் அந்த உடல் மீது அன்பு காட்ட வேண்டுமா இல்லை அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தி அந்த ஆத்ம மீது அன்பு காட்ட வேண்டுமா உடல் என்று அன்பு காட்டினால் அதுல நிறைய வேறுபாடுகள் வந்துடுது இவங்க எனக்கு உதவி செய்தாங்க இல்லை இந்த குழந்தை இப்ப வீட்டுல ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கன்னா இந்த குழந்தை நல்லா இருக்காரு இவர் நல்லா படிக்கிறாரு இவர் நிறைய அச்சீவ் பண்றாரு இவர் ப்ரைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வராரு இவர் அவார்டு வாங்கிட்டு வராரு அதனால இவருக்கு எனக்கு இவரால எனக்கு நல்ல பெயர் அப்ப என்ன ஆகுது கொஞ்சம் அங்க அன்பு அதிகமாகுது ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க கண்டிஷன்ட் லவ் அப்படின்னா நீ இது செய்தால்தான் உன் மேல் எனக்கு அன்பு இருக்கிறது நீ நல்ல வந்து மதிப்பெண் பெற்றா நீ என் குழந்தை 
நீ நல்ல மதிப்பெண் பெறாவிட்டால் நீ அம்மாவின் குழந்தை அப்படின்னு சில இடங்கள்ல சொல்ல சொல்வது வழக்கம் உண்டு ஆக அந்த இன்னொரு குழந்தை சரியாக அதனால் படிக்க முடியவில்லை அப்ப இந்த குழந்தை வாங்கிட்டு வர அளவுக்கு மார்க்ஸ் வாங்கல அது பிரைஸ் வாங்கல அதனால உங்களுக்கு ஒரு பெயர் இல்ல ஒருவேளை அந்த குழந்தை வெளியில போய் யாரோட வர சண்டை போடும் பிரச்சனை எடுத்துட்டு வருதுன்னா நேச்சுரலாகவே மனிதர்களுடைய இயல்பு உடலை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த குழந்தை மேல அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு அன்பு வர்றது கிடையாது ஆக நம்முடைய பார்வையில நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இவர்கள் இந்த இரு உடல்கள் என்று பார்க்காமல் இது ரெண்டும் ஆத்மா இவர்களுக்குள்ளவும் நல்ல குணம் இருக்கு இவருக்குள்ள என்ன ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அது இவருக்குள்ளவும் இருக்கு ஒருவேளை இவரால் அதை வெளிக்காட்ட முடியாமல் இருக்கலாம் ஆக இந்த நேரத்துல உண்மையாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த குழந்தைக்கு காட்ட வேண்டிய அன்பை விட யார் வந்து பலவீனமா இருக்காங்களோ அவர்கள் மீதுதான் நமக்கு அதிகப்படியான அன்பு வர வேண்டும் ஏனென்றால் குழந்தைகள் எங்கேயாவது ஏதாவது பலகீனத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய அன்பினுடைய சக்தி குறைவாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அன்பை நாம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாக தனக்குள் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை வெளியில கொண்டு வருவாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல செடிகளை வளர்க்குறோம் சில இடங்கள்ல நம்ம இத பிராக்டிஸ் கூட பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அந்த செடியோட நம்ம ஆசையா பேசுறோம் நீ வந்து ரொம்ப நல்லா பூத்து குழுங்குவ நீ நல்ல அழகான மலர்களை கொடுப்ப உன்னால எவ்வளோ இந்த வீடு வந்து பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு நல்ல வாசமா இருக்கு இந்த பூக்கள் அப்ப நான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் அந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் நம்ம அந்த செடியோட பேசுறோம் அப்ப அந்த செடி பாருங்களேன் அது எவ்வளோ அழகா நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்களோ அந்த மாதிரி அது பூத்து குழுங்குது காரணம் என்ன அந்த ஒரு தாவரம் கூட நம்முடைய அன்பினுடைய அந்த அதிர்வலைகளை அந்த வைப்ரேஷன்ஸ அந்த எனர்ஜியை அது வாங்கிக்குது ஒரு தாவரத்தினால இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னா உங்களோடு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைக்காக நீங்க எந்த அளவுக்கு இந்த அன்பை பாகுபாடு இல்லாத பாரபட்சமற்ற இல்லாத ஒரு அன்பை நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்ப இந்த குழந்தையும் அதை ரிசீவ் பண்ணுமா பண்ணதா நிச்சயம் ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ உங்களுடைய ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு நம்ம மீது எல்லாம் செஞ்சுட்டோம் இந்த குழந்தைய நல்ல குழந்தையா கொண்டு வர்றதுக்கு வாய் மூலமாக நம்ம பேசினோம் அட்வைஸ் கொடுத்தோம் வேற என்னென்னலாம் செய்யணுமோ செஞ்சோம் கவுன்சிலிங் செய்திருப்போமா இருக்கும் அந்த டீச்சர்ட்ட போய் பேசி இருப்போமா இருக்கும் இல்ல அவரோட அப்பா கிட்ட ஏதாவது சொல்லி இருப்போமா இருக்கும் நீங்க இவர் கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லி கொடுங்கன்னுட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டீங்க ஆனால் இது எல்லாமே அவருடைய காது வரைக்கும் தான் போய் சேருது அந்த உள்ள மனதுல போய் டச் ஆகல ஏன்னா அதுல எவ்வளவு பாவனை இருக்கு எவ்வளவு உண்மையான சுத்தமான அன்பு இருக்கு அகைன் இதுலயே நாம அவர்களிடமிருந்து எதை எதிர்பார்க்கல நான் சொன்னா இது இதுவங்க செஞ்சிட்டாங்கன்னா நான் மீண்டும் அன்பு காட்டுவேன் அப்படி இல்லை மாறாக நம்ம மனதுல என்ன இருக்குன்னா இந்த குழந்தை இதை கத்துக்கிட்டாங்கன்னா தன்னை இந்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களுடைய எதிர்காலம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஒரு சுத்தமான ஒரு அவரு சுத்தமான ஒரு ஆசை இருக்கலாம் அதோட நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த அன்பாகப்பட்டது அவர்கள் மனதை சென்றடையும் அதன் மூலமாக அந்த ஒரு நொடியில் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வரும் இல்லையா அதுல அவங்க நிச்சயமா மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ நீங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா அன்கண்டிஷனல் லவ் பாரபட்சம் இல்லாமல் எந்த குழந்தை கிட்ட என்ன ஒரு குணம் இருக்கோ இல்லையோ அதன் மீது ஒரு பெற்றோராகிய நாம் அன்பு செலுத்த வேண்டும்னு சொல்றீங்க இன்று நாம் வந்து அக்செப்டன்ஸ் அல்லது குழந்தையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது அன்கண்டிஷனல் லவ் குழந்தையிடம் அன்பாக எப்படி இருப்பது இதையும் பார்த்தோம் அடுத்த எபிசோட்ல இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் சிஸ்டர் மிக்க மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஓம் சாந்தி ஆரோக்கிய குழந்தை வளர்ப்பு முறை பாகம் ஐந்து குழந்தைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோர்கள் தங்களுக்குள் கொண்டு வர வேண்டிய பண்புகள் குழந்தைகள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது குழந்தைகளின் தவறுகளை சகிப்புத்தன்மையுடன் மன்னிக்க வேண்டும் குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய குணங்களில் சக்திகளில் வேறுபடுவார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளிடம் இருக்கும் குறைகளை மனதில் வைக்காமல் அவர்களிடம் இருக்கும் விசேஷ தன்மைகளை வர்ணனை செய்ய வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு 
பாரபட்சமற்ற எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அன்பு காட்ட வேண்டும் ஓம் சாந்தி வாழ்வைது வாழ்வைது வளர்க்கும்